বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর জানিয়ে দিব আমি সাজিদ মুস্তাহিদ দেখে নেব খেলার সময় শিরোনামগুলো সিরিজের প্রথম টেস্টে চট্টগ্রামে কাল শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ সব সংখ্যা উড়িয়ে মাঠে নামছেন সাকিব আল হাসান নিশ্চিত করলেন অধিনায়ক মমিনুল হক চট্টগ্রাম টেস্ট সামনে রেখে প্রস্তুত জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম গ্যালারিতে ফিরছে শতভাগ দর্শক টাইগারদের জয়ের প্রত্যাশা সমর্থকদের বিসিবিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বাধার মুখে গণমাধ্যম কর্মীরা তিন ঘন্টা অপেক্ষার পর মিলল প্রবেশের সুযোগ কেন নিষেধাজ্ঞা বোর্ডের কাছে নেই সদুত্তর তিন নতুন মুখ সহ হেড কোচ ক্যাবরেরার প্রাথমিক স্কোয়াডে ডাক পেলেন একুশ ফুটবলার দীর্ঘদিন পর ফিরলেন হেমন্ত ভিনসেন্ট ১৬ থেকে পঁচিশ মে চলবে ক্যাম্প এবং জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের দীর্ঘ সূত্রিতায় আগ্রহ হারাচ্ছেন খেলোয়াড় ও সংগঠকরা মাহাত্ম ধরে রাখতে নিয়মিত আয়োজনের দাবি বিশ্লেষকদের বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজের খবর সুখবর দিয়ে শুরু হচ্ছে লঙ্কানদের বিপক্ষে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম টেস্ট শেষ পর্যন্ত সাকিব খেলছেন এ ম্যাচে নিশ্চিত করেছেন অধিনায়ক মমিনুল হক সাকিব ফেরায় উজ্জীবিত দলের সবাই আর এমন একটা ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে এই টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে হারাতে চায় স্বাগতিকরা জোহর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে রোববার সকাল দশটায় রাত পোহালেই শুরু সফরকারী শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ তার আগে সবার দৃষ্টি ছিল সাকিবের দিকে খেলবেন কি খেলবেন না এমন প্রশ্নই ঘুরছিল তবে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অনেকটা বীরের বেশেই মাঠে প্রবেশ করেন সাকিব মাঠে নেমেই শুরু করেন ব্যাটিং অনুশীলন একটানা বিশ মিনিট সাইড নেটে বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন শটে অনুশীলন চালিয়ে যান এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার ব্যাটিংয়ে নামার পর বাগড়া দেয় বৃষ্টি তবে সকল চিন্তার অবসান ঘটিয়ে চট্টগ্রামে প্রথম টেস্ট সাকিব খেলছেন বলে নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক মমিনুল প্রথম টেস্টের আগে শেষ দিনের অনুশীলনে কোচ রাসেল ডোমিঙ্গ ব্যাটিং পরামর্শক জেমিসি ডস কিংবা টিম ম্যানেজমেন্ট সবার নজর ছিল সাকিবের দিকে এমনকি প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবিদিন নান্নু তার সাথে হাবিবুল বাসার রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন সাকিবের অনুশীলন দেখতে তারা হুরা নয় সাকিব পুরোপুরি ফিট থাকাতেই প্রথম টেস্ট খেলছেন বলে জানিয়েছেন মমিনুল হলো আমরা পাঁচ দিন কিভাবে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি কিভাবে আমরা পাঁচ দিন ডোমিনেট করে খেলতে পারি এটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস ওদের নিয়ে এত চিন্তা করছি না আমরা আর আমাদের অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান হিসেবে বলা হিসেবে কীভাবে খেলবো ওইসব প্ল্যান যে আগে সিরিজে কী হয়েছিল না হয়েছিল এটা সব ওইভাবে চিন্তা করছি না এখন পরের ম্যাচে আবার এখানে আপনার সেটি এখন সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর সাদা পোশাকের ক্রিকেটে বাইশ টেস্ট ম্যাচে শুধুমাত্র শ্রীলঙ্কার সাথে একটিতে জয় আছে টাইগারদের তবে সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সাকিব দলে ফেরাই এখন অনেকটাই উজ্জীবিত টাইগাররা তাই লাকি গ্রাউন্ড হিসেবে পরিচিত সাগরিকা জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার সাথে প্রথম টেস্টে জয় ভিন্ন অন্য কোনো কিছুই ভাবছে না মমিনুল বাহিনী জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সাগরিকায় নিজের রেকর্ড বদলাতে চান লঙ্কান অধিনায়ক গেল এক যুগে এই ভেনুতে কোনো ম্যাচ না জেতায় সতীর্থদের জয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি উইকেটে প্রচুর রানের আভাস দেখছেন দিমুথ করুণারত্নে আগামী পাঁচ দিন বোলারদের জন্য দুর্বিসহ সময় অপেক্ষা করছে বলেই মনে করেন তিনি বাংলাদেশে আসার পর এই প্রথম বৃষ্টিহীন অনুশীলনের সুযোগ পেল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল একদম শেষ মুহূর্তে হলেও সুযোগটা বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছেন লঙ্কানরা শুরুতেই মাঝ মাঠে গিয়ে উইকেট বোঝার চেষ্টা করেছেন অধিনায়ক আর কোচিং স্টাফরা সেখানেই এক দফা মিটিংও হয়ে যায় তাদের মাঝে এরপর বোলারদের নিয়ে চলে ম্যাচ পরিস্থিতির নানা অনুশীলন 
মূলত ফ্ল্যাট উইকেটে বল করার কৌশলগুলো নিয়েই কাজ করেন লঙ্কান পেসাররা উইকেটে ঘূর্ণি বোলারদের জন্য তেমন কিছু না থাকলেও বসে থাকেননি এম্বুলদেনিয়া জয় বিক্রমারা নিজেদের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি দিয়ে হলেও দল এবং দেশের জনগণের জন্য বিশেষ কিছু উপহার দিতে চান তারা যদিও বিষয়টা সহজ হবে না জানা আছে করুণারত্নের কন্ডিশনার উইকেট বোলারদের জন্য খুবই কঠিন মনে হচ্ছে এখানে প্রচুর রান হবে তাই বোলারদের বেশ মাথা খাটিয়ে বল করতে হবে এই উইকেটে প্রথম ইনিংসে যারা ব্যাট করবে তাদের জন্য সুযোগটা বেশি থাকবে আমরা চাই ইতিহাস বদলাতে নাভিদ নওয়াজ লঙ্কানদের সহকারী কোচ হলেও কদিন আগে ছিলেন বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক দলের দায়িত্বে চট্টগ্রামের উইকেট তাই তার ভালোই চেনা সেই অভিজ্ঞতাটা নাকি বেশ কাজেও লাগছে সফরকারীদের নাভিদ এখানে থাকায় আমাদের বেশ উপকার হয়েছে সে আমাদের সঙ্গে সব অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছে ছেলেরা অনেক কিছুই জেনেছে নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ করোনাকালীন মহামারি কাটিয়ে এবার জোহরামি চৌধুরী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার প্রথম টেস্টে শতভাগ দর্শক মাঠে বসে খেলা দেখার সুযোগ পাবেন টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ধরা হয়েছে পঞ্চাশ টাকা আর টেস্টকে সামনে রেখে মাঠের সকল ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এনেছে বিসিবি বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস করোনাকালীন সাগরপাড়ের স্টেডিয়ামে ছিল না দর্শক প্রবেশের সুযোগ এবার থাকছে না কোনো ধরনের বিধি নিষেধ থাকছে দর্শক প্রবেশের সুযোগ সর্বশেষ আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ হয়েছিল চট্টগ্রামে প্রথম ম্যাচে টিকিট ছাড়া হয়েছিল চার হাজার পরে দর্শক চাহিদার কথা বিবেচনা করে শেষ দুই ম্যাচে টিকিট ছাড়া হয় দশ হাজারের মতো এবার পুরো গ্যালারি উন্মুক্ত থাকবে দর্শকদের জন্য সর্বনিম্ন পঞ্চাশ ও সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকায় প্রতিদিনের খেলা উপভোগ করতে পারবেন দর্শকরা দীর্ঘদিন পর মাঠে বসে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ম্যাচ উপভোগের সুযোগ পেয়ে খুশি ক্রিকেট প্রেমী দর্শকরা ইনশাল্লাহ খেলা দেখতে আসবো বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ জিতবে আমরা আশা করছি খেলাটা অনেক সুন্দর হবে আমরা দেখতে আসবো সবাই আমরা অবশ্যই আসবো বাংলাদেশের খেলা দেখতে এদিকে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার প্রথম টেস্ট সামনে রেখে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এনেছে বিসিবি দর্শক বসার চেয়ারগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে মাঠও খেলার জন্য প্রস্তুত আন্তর্জাতিক ভেনু হিসেবে প্রথম টেস্টের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান বিসিবির পরিচালক সারা বছর বেপি এই মাঠটা আন্তর্জাতিক ভেনু হিসাবে যেভাবে পরিচর্যা করা উচিত সেভাবে কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচর্যা আমরা করে থাকি ইস্টার্ন স্ট্যান্ডের টিকিটের মূল্য ধরা হয়েছে একশো টাকা ক্লাব হাউসের টিকিটের দাম দুইশো টাকা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ড তিনশো ও রুফটপ টিকিটের দাম ধরা হয়েছে পাঁচশো টাকা পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম দু সালে গল টেস্টে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে দুশো রানের মাইল ফলকের খুব কাছে গিয়ে থামতে হয়েছিল মোহাম্মদ আশরাফুলকে ফেরেন একশো নব্বই রানে নয় বছর আগের সেই স্মৃতি এখনও পীড়া দেয় বাংলার লিটল মাস্টারকে এখনও ক্যারিয়ারের সবচাইতে বড় আক্ষেপ হিসেবে মনে করেন ওই আউটকে তবে সান্ত্বনা খুঁজে পান ওই একই ম্যাচে মুশফিকের ডাবল সেঞ্চুরিতে স্বপ্ন যখন দুঃস্বপ্ন আক্ষেপ যখন আকাশ ছোঁয়া পেতে পেতেও না পাওয়ার পেত না ক্ষণিকের জন্য যেন থমকে গেছে হৃদয় স্পন্দন আবেগের এ এক চূড়ান্ত পরীক্ষা মাঝে মাঝে ক্রিকেট যে বড্ড নিষ্ঠর তাই তো রানের হিসেবে মোটে দশকেও মনে হয় দূরের বাতিঘর দু হাজার তেরো সালে সেদিন আশরাফুলের বোবা কান্নার সাক্ষী হয়েছিল গলের সবুজ গালিচা একশো নব্বই রানে কাটা পড়ে নতুন করে লিখতে পারেননি ইতিহাস প্রতিপক্ষ হিসেবে শ্রীলঙ্কা তার বরাবরই প্রিয় তেরো টেস্টে পাঁচ সেঞ্চুরিতে এক হাজার নব্বই রান তাই তো যতবারই লঙ্কানদের বিপক্ষে টেস্ট খেলতে নামে বাংলাদেশ ঘুরে ফিরেই আসে আশরাফুলের নাম আসে একশো নব্বই রানে সেই অমরজনীয় আউটটি আনলা কি যে একশো নব্বইতে আউট হয়েছিলাম হ্যাঁ হতে পারত কিন্তু মুশফিক করেছেন ওই ম্যাচে নাসিরও একশো করেছিল আমরা টেস্ট ড্র করেছিলাম এটা আসলে বড় জিনিস যে আমরা শ্রীলঙ্কার মাটিতে যে প্রথম টেস্ট ম্যাচ ড্র করেছিলাম পাঁচ দিন খেলে কেন তৃতীয় দিনে দ্বি শতক তুলে নিলেন না সেই প্রশ্ন নিজেকে হাজারবার করেছে নাসরাফুল নির্ঘুম রাত কাটে তবুও মেলে না সেই উত্তর ডে থ্রিতে রাইট টাইম ছিল যে আমি দুইশো চিন্তা করাটা ক্রিকেটে আপনার যেই সময়টা ওই সময়টাতেই আসলে ওই রানগুলো করে ফেলতে হয় 
আপনি যদি ওয়েট করেন তখনই আসলে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এর আগে নটিং হ্যামের ন্যাটুইস সিরিজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রেকর্ড শতক মিস করেছিলেন আশরাফুল যদি সুযোগ মেলে যে কোনো একটাকে পরিণত করার প্রশ্ন ছিল কোনটাকে বেছে নেবেন খুব একটা কঠিন কোশ্চেন করেছেন যে নাইনটি ফোরের ইনিংসটা অলমোস্ট পঁচিশ ওভার বাকি ছিল আমি আসলে টেস্টেরটাই যাব একটা টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি ওই ওইটাতেই যাব কারণ ওইটা ছয় দশ রান বাকি ছিল ওইটা করতে পারলে হয়তো আবার ভালো লাগতো বয়সটা সাঁত্রিশ পার হয়ে গেলেও এখনো সাদা পোশাকে ফেরার স্বপ্ন ছাড়ছেন না আশরাফুল সেই স্বপ্ন কি স্বপ্নই রয়ে যাবে উত্তরের জন্য অপেক্ষার সঙ্গে ব্যাটটাকেও কথা বলতে হবে বাংলার লিটল মাস্টারের মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা দিনভর নাটকীয়তা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কার্যালয় বিসিবিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বাধার মুখে গণমাধ্যম কর্মীরা তিন ঘন্টা অপেক্ষায় রেখে নিরাপত্তা কর্মীরা বলেন সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে উপর মহলের পরে আবার বিসিবির যখন সংবাদ প্রচারের প্রয়োজন হল তখন প্রবেশ করতে দেয়া হল কি কারণে নিষেধাজ্ঞা তার সদুত্তর নেই বোর্ডের কাছেও নিয়মিত সংবাদ সংগ্রহের কাজে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে গণমাধ্যম কর্মীরা মিডিয়া সেন্টারের গেইটের সামনে আসতেই বাধা তালা ঝুলানো সাংবাদিকদের প্রবেশ পথে গণমাধ্যম বিসিবির অংশীজন বোর্ড পরিচালকরা সুযোগ পেলেই এমন কথা বলে থাকেন ক্রিকেটের সফল উত্থানের পেছনে গণমাধ্যমের বড় ভূমিকা রয়েছে অথচ বাস্তবতা হলো গণমাধ্যম কর্মীরা যারা সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছেন তাদের কপালে জুটেছে এই তালাটি গেটের সামনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা নিরাপত্তা কর্মীর জন্য অথচ এই গেট দিয়েই দিনের পর দিন প্রবেশ করে সংবাদ সংগ্রহ করে আসছে গণমাধ্যম এই গেটে কাউকে না পেয়ে বিসিবির প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা সাংবাদিকদের সেখানে যেতে নিরাপত্তা কর্মীদের বাধার মুখে সংবাদ কর্মীরা কোনোভাবেই প্রবেশ করতে দেয়া হবে না গণমাধ্যম কর্মীদের অথচ পাশ দিয়েই সাইকেলে সাধারণ মানুষ বের হয়ে যাচ্ছে সেদিকে নেই কোনো নজর তাহলে গণমাধ্যমকে কেন প্রবেশ করতে দেয়া হবে না উপরে যারা আছে ওনাকে সাংবাদিকিবি <laughs> তিন ঘন্টা অপেক্ষার পর খুলে দেয়া হয় গেট সেটাও বিসিবির প্রয়োজনে এইচপি দলের ক্যাম্প শুরুর সংবাদ কাভার করার জন্য সাংবাদিকরা প্রবেশ করেন ক্রিকেট বোর্ড কার্যালয়ে যদিও কেন এমন বিচারিতা সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি বোর্ড কর্তারা তারেক হোসেন শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা মানসিক দৃঢ়তা বাড়াতে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে হাই পারফরমেন্স দলের ক্রিকেটারদের দেয়া হবে কমান্ডো ট্রেনিং জানিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী সুজন এবারের ক্যাম্প হবে প্রায় চার মাস মেয়াদি প্রথম দফায় পনেরো মে থেকে এক জুন পর্যন্ত যা চলবে কক্সেসবাজারে কোচিং স্টাফে চম্পাকর রামানায়কের সঙ্গে থাকবেন দেশি কোচরাও ক্রিকেটাররা দারুণ এ সুযোগ কাজে লাগাতে মুখে আছেন ডিপিএলের সেরা পারফরমারদের নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বোর্ড হাই পারফরমেন্সের আওতায় তাদের নিয়ে শুরু হচ্ছে অনুশীলন ক্যাম্প জাতীয় দলের অ্যাসাইনমেন্টের বাইরে থাকা সদস্যরা যোগ দিয়েছেন ক্যাম্পে আসার খবর হল এইচপি ক্যাম্পে আসছে ভিন্নতা কঠিন কন্ডিশনে মানসিক দৃঢ়তা বাড়াতে ক্রিকেটারদের জন্য রাখা হচ্ছে মনোবিদ সাথে দু হাজার বিশ্বকাপের আগে সাকিব তামিম আশরাফুলদের মতো কমান্ডো ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকবে এবারের ক্যাম্পে মনোবিদের বিষয়টা আমরা অলরেডি আমরা বাংলাদেশ আর্মির সাথে কথা বলেছি এবং আমরা আমাদের চেষ্টা থাকবে যে আমাদের এই যে ন্যাশনাল টিমের আগের যে গ্রুপগুলো এই গ্রুপগুলোকে নিয়ে কিছু সেশন করা যায় কি না আপনারা জানেন যে আইএসএসবি একটা যে ডিপার্টমেন্টটা রয়েছে তারা আমাদের যারা সামরিক বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা আছেন তাদের নিয়ে কাজ করেন তাদের মেন্টাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করেন আমরা চেষ্টা করছি আমাদের খেলোয়াড়দেরও এভাবে তাদের মেন্টাল স্কিল যাতে আরও স্ট্রং করা যায় সেগুলো নিয়ে কিছু করা যায় কি না দীর্ঘমেয়াদি এই কার্যক্রমে ফিটনেস নিয়ে কাজ করার সঙ্গে হবে স্কিল ট্রেনিংও দুই ভাগে কক্সবাজার এবং সিলেটে হবে অনুশীলন এরপর চট্টগ্রাম ও ঢাকায় থাকছে ম্যাচ খেলার সুযোগ কথা চলছে দেশের বাইরে সফরের ব্যাপারেও এই মুহূর্তে আমাদের 
এই টিম এবং আমাদের যে বাংলাদেশ টাইগার্সের যে টিমগুলো হবে এগুলোর সাথে ইন্টারনাল ম্যাচগুলো খেলা হবে এবং এর বাইরে স্কিল ক্যাম্প রাখবে এবছর আমাদের দুটা কমিটমেন্ট ছিল একটা হচ্ছে আয়ারল্যান্ডে একটু একটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কাতে শ্রীলঙ্কার সিচুয়েশনটার কারণে একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে নেক্সট ইয়ারে আমরা এই দুটাই প্রোগ্রামগুলো করব বাইরের এই মুহূর্তে চাম্পাকা আছে এবং পরবর্তীতে টবি রেডফোর্ড प्रथम धापे पंद मे थे एक जून पर्त कैम्प कक्सबाजारे तारेख हसन शिमुल समय संबाद ढाका ফুটবলের খবর আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে প্রথম ধাপে একুশ ফুটবলারের নাম ঘোষণা করেছে বাফুফে দলে ডাক পাওয়া নতুন মুখ আবু সাইদ পাপন সিং ও বাফুফে একাডেমির গোলরক্ষক আসিফ এফসি কাপ শেষে বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলারদের ডাকবেন কোচ হ্যাভিয়ার কাবরেরা আগামী ষোলো থেকে পঁচিশ মে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় অনুশীলন করবে জাতীয় দল জানিয়েছে ন্যাশনাল টিমস কমিটির চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদ ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ ও এশিয়া কাপ বাছাইয়ের জন্য শনিবার প্রথম ধাপে একুশ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড দিয়েছেন হ্যাভিয়ার ক্যাপ্রেরা কলকাতায় বসুন্ধরা কিংসের এফসি কাপের খেলা বিশ্লেষণ শেষে পঁচিশ মে দ্বিতীয় ধাপে দল ঘোষণা করার কথা রয়েছে কোচের প্রথম ধাপে স্কোয়াডে নতুন মুখ চট্টগ্রাম আবাহনীর মিডফিল্ডার সোয়েল রানা ও আবাহনী মিডফিল্ডার আবু সাইদ পাপন সিং এবং বাফুফে একাডেমির তরুণ গোলকিপার আসিফ ফর্মে থাকায় কয়েক বছর পর জাতি দলে ফিরেছেন হেমন্ত বিনসেন্ট বিশ্বাস এছাড়া সাদুদ্দিন রহমত মিয়া ও ফাইমের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স হ্যাভিয়ারের চোখে পড়ায় প্রাথমিক স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন তারা সব মিলিয়ে প্রিমিয়ার লিগের পারফরমেন্স ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়েছে ন্যাশনাল টিমস কমিটিও মার্চ মাসে আমাদের খেলা তখন তাৎক্ষণিক ছিল তো বর্তমানে তো আমাদের মধ্যে আরও অনেক রান খেলা হয়ে গেছে ফার্স্ট রান খেলা হয়ে গেছে সকল দলের খেলা তিনি দেখতে পেরেছেন তার সাথে আমাদের রেগুলার যোগাযোগ আছে তাকে আমরা ফ্রিডম দিয়েছিলাম যে সার্বিক খেলা দেখে সকল দল আমাদের টপ দল বা যারা পিছিয়ে আছে পয়েন্টে সব দেখে ভালো মতো আবার স্কোপ এবং স্ক্যানিং করে এনি প্লেয়ার যারা এর আগে ন্যাশনাল টিমে ছিল বা নতুন কোনো পোটেন্সিয়াল প্লেয়ার নতুন করে আরেকবার ফ্রেশ আই নিয়ে দেখার জন্য আগামী ষোলো মে থেকে পঁচিশ মে পর্যন্ত বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় অনুশীলন করবে জাতীয় দল এরপর ছাব্বিশ মে জাকার্তায় যাবে লাল সবুজরা সেখানে চার দিন অনুশীলন সেশন করে একজন স্বাগতিক ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে জামাল ভুঁয়ারা ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জিং হলেও ইতিবাচক ফলের প্রত্যাশা কাজী নাবিলের আমাদের জন্য একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খেলা হবে যেহেতু তাদের র্যাঙ্কিংও ভালো এবং তাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং ম্যাচ হবে পরবর্তী তিনটা আমাদের भारत गल बसुंधरा किंगस गल दुबारे आक्षेप ए विदेशी पाए भर कर पेड़ते चाय घर लीग चैम्पियनरा कलकार सल्ट लेके किंगस एर तीन मैच বাংলাদেশি হিসেবে প্রথমবারের মতো এফসি কাপ খেলতে যাওয়ায় দারুণ উচ্ছ্বসিত এলিটা কিংসলে আগের দুবার প্রত্যাশা পূরণ হয়নি এবার গ্রুপ পর্ব পেরোনের মিশন নিয়ে এফসি কাপ খেলতে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল বসুন্ধরা কিংস বিমানবন্দরে কিংস ফুটবলারদের চোখে মুখে ভালো করার অঙ্গীকার স্পষ্ট গেলবার কোনো ম্যাচ না হেরেও পয়েন্ট টেবিলের মার প্যাচে পরের পর্বে যেতে পারিনি বেঙ্গল জায়েন্টরা কলকাতায় সল্ট লেকে ষোলো আনা প্রস্তুতি সারতে চার দিন আগেই সেখানে যাচ্ছে অস্কার ভোজনের দল প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি হয়ে এফসি কাপ খেলতে যাওয়া এলিটা কিংসলের অনুভূতিটা যেখানে সবচেয়ে আলাদা गुरुपूर्ण एर आगे आबाहन कप खेले सोहेल राना किंगस एर जार्सि गए प्रथम बार से मिडफिल्डार আমরা খুব ভালোভাবে ফার্স্ট ম্যাচটা শুরু করতে চাই কারণ একটা টুর্নামেন্টের ফার্স্ট ম্যাচটা খুবই ইম্পর্টেন্ট 
তো আশা করি আমরা খুব ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবো ইনজুরি আর কাট সমস্যা এড়াতে ছয় বিদেশিকে নিয়ে খেলতে গেছে বসুন্ধরা কিংস গ্যালোবারের চেয়ে শক্তিশালী দল গড়ায় জমজমাট লড়াই প্রত্যাশা টিম ম্যানেজমেন্টের সবাই স্ট্রং টিম এখানে কাউকে ছোট করার সুযোগ নেই সবাই ভালো খেলবে এবং যা মাঠে রেজাল্ট করবে সেটাই বেস্ট টিম আমরা আরও ভালো প্রস্তুতি নিয়েছি এবং এবার আর রেজিস্ট্রেশনে ফরেন প্লেয়ারের অ্যাডভান্টেজ দিয়েছে এফসি আমরা আরও দুটো নতুন প্লেয়ার ইনক্লুড করেছি ইনশাল্লাহ দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই আমরা জানি এবার গ্রুপ পর্ব থেকে উতরাতে পারি সেই দোয়া করবেন এবং ভালো রেজাল্ট করে আমরা একটু মাঝে স্পোর্টসকে অতীতেও হারিয়েছে কিংস ভারতের স্বাগতিক দুই ক্লাব এটিকে মোহনবাগান ও গোকুলাম কেরালার সঙ্গে ভালো করলে স্বপ্ন পূরণটা সহজ হবে বেঙ্গল জায়েন্টদের মেহেদিন আইন সময় সংবাদ ঢাকা অ্যাথলেটিক্সের খবর প্রায় এক যুগ পর বিদেশি কোচ আসলো দেশের অ্যাথলেটিক্সে তিন মাসের জন্য দায়িত্ব নিলেন ভারতের হাই জাম্প কোচ ভেঙ্কান্না গ্যাংকর কমনওয়েলথ গেমসে হাই জাম্প ইভেন্টে বাংলাদেশের সম্ভাবনা থাকায় মাহফুজ রুমকিদের টাইমিং আরও উন্নতি আনতে চান এই কোচ ভারতীয় এই কোচ আস্থা অর্জন করতে পারলে এস এ গেমস পর্যন্ত তাকে বিবেচনা করার কথাও জানান সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রকিব মন্টু মাদার অফ অল ডিসিপ্লিন হিসেবে খ্যাত অ্যাথলেটিক্সে সবশেষ বিদেশি কোচ এসেছিল চীন থেকে প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় পর এবার ভারত থেকে হাই জাম্পের অভিজ্ঞ কোচ আনলো বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন ইংল্যান্ডের বার্মিং হামে অনুষ্ঠেয় কমনওয়েলথ গেমস সামনে রেখে বিদেশি কোচ নিয়োগ দিয়েছে ফেডারেশন আসরে এবার হাই জাম্প ইভেন্টে লাল সবুজদের বেশ সম্ভাবনা থাকায় ভারতীয় কোচ ভেনকান্না গ্যাংকরকে উড়িয়ে এনেছে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন ভারতের শীর্ষ হাই জাম্পাররা গ্যাংকরের শীর্ষ বাংলাদেশের অ্যাথলেটদের উচ্চতা আর পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট ভারতীয় কোচ তাই তো কমনওয়েলথ গেমসে মাহফুজ রুমকিদের উন্নতি নিয়ে আশাবাদী এই ভারতীয় That is more important. That too, by brainwashing or we can change the thinking also. এদিকে ভারতীয় কোচ গ্যাংকরের সঙ্গে আপাতত তিন মাসের চুক্তি হলেও সাব গেমসের আগে স্প্রিন্টে কোচ আনার কথা জানান সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রকিব মন্টু জাম্পিং ইভেন্টটা যাচ্ছে যে তাদের জায়গা থেকে আরেকটু ভালো করা যায় কি না আমরা মূল সব কিছুর মূল রয়েছে আমাদের সাউথ এশিয়ান গেমসটা আর কি এই যে যে দুই তিন মাসটা সময় পাবে আমার ওই যে উনি যেটা বলেছে যে কিছু কারেকশন কিছু মেন্টালি মোটিভেট করা অনেকগুলো বিষয় দেখতো একটা অ্যাথলেটের এটা আমাদের চেয়ে যারা এইসব নিয়ে কাজ করে তারা অনেক ভালো জানে উনি যদি মনে করে যে না এরপরও অন্য কোনো এক্সপার্ট দরকার আছে নিউট্রিশন স্পোর্টস মেডিসিন বা কিছু উনি সাজেস্ট করবে আমরা ওইগুলি প্রোভাইড করবো বিকেএসপি ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে শুক্রবার ফাইনাল ট্রায়ালে পাঁচ অ্যাথলেটের নাম চূড়ান্ত করেছে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন যেখানে একশো দুইশো মিটারে ইমরান সুমাইয়া রাকিব ও হাই জাম্পে মাহফুজ ও রুমকি সুযোগ পেয়েছেন আর বাদ পড়েছেন সাবেক দ্রুততম মানব মানবী স্মাইল ও শিরিন দেশের ক্রীড়াঙ্গনের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পাওয়ার আশা জমিয়ে রেখেছিলেন মনে কিন্তু সে স্বীকৃতির জন্য অপেক্ষা করতে হলো এতগুলো বছর তাই পুরস্কার পেয়েও তেমন রোমাঞ্চ কাজ করছে না সাবেক খেলোয়াড় ও সংগঠকদের মাঝে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের মাহাত্ম ধরে রাখতে নিয়মিত আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন প্রবীণ সংগঠক তানভীর মাঝার টান্না বাছাই কমিটি ও মন্ত্রণালয়কে আরও তৎপর হওয়ার আহ্বানও জানান তিনি ক্রিয়াঙ্গনে সবচেয়ে আরাধ্য এক স্বীকৃতি বছর জুড়ে ক্রিয়াবিদরা অপেক্ষায় থাকেন জাতীয় ক্রিয়া পুরস্কারের ধারাবাহিকতা না থাকায় সেই অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হয়েছে বছরের পর বছর আট বছরের জাতীয় ক্রিয়া পুরস্কার একসাথে দিয়ে ক্রিয়া মন্ত্রণালয় জট খুলেছে ঠিকই এ সম্মাননা আনন্দও দিয়েছে অনেক খেলোয়াড় এখন সাবেক হয়েছেন অনেক সংগঠক ছেড়ে দিয়েছেন ক্রিয়াঙ্গন তবে এ স্বীকৃতির জন্য অপেক্ষা করতে হলো এতগুলো বছর তাই পুরস্কার পেও তেমন রোমাঞ্চ কাজ করছে না অনেকের আমি যে পেয়েছি এটাল মরণোত্তরে পাই নাই আই এম লাকি আই এম ভেরি হ্যাপি আমি এটা পেয়েছি এটাই পরিস্থিতি রবটের মতন গেছি রবটের মতন চলে আসছি কারণ ওই ফিলিংটা এই এক্সাইটমেন্টটা ওটা নাই অনলি এক্সাইটমেন্ট আই গট ওয়াজ যে আমার দুই হাজার সাত অনেক পুরানো প্লেয়ারদের সঙ্গে দেখা গেছে অ্যান্ড আই থট দে ডিজার্ভ ডিড অনেক আগে অলস তার আগে যেসব লোকরা পেয়েছে যেসব প্লেয়াররা পেয়েছে 
এদেরকে ডিজার্ভ করার কথা না তো স্বীকৃতি সব সময় আনন্দের তবে জাতীয় এই সম্মাননা নিয়েও প্রশ্ন আছে কেন নিয়মিত হচ্ছে না বাছাই কমিটি ও মন্ত্রণালয়কে আরো তৎপর হওয়ার আহ্বান এটা না যে 20 জনকে দিতে লাগবে মেবি ওই বছর দুজন বা তিন জনকে দিল তাহলে একটা এটার কিন্তু স্ট্যাটাসটাও বাড়ে আপনি একসঙ্গে 10 জন 15 জন 20 জনকে তো খুঁজে বের করতে হবে না আপনি যেগুলো যাদেরকে দেওয়ার দরকার তাদের দিবেন না তো ওই বছর একজনকে দিবেন প্রবলেম তো নাই কিন্তু এভরি ইয়ার দেওয়া উচিত কেন যে প্লেয়ার ডিজার্ভ করে বা অর্গানাইজার ডিজার্ভ করে হি ডিজার্ভস ইট দ্যাট ইয়ার শুড বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি ই শুড বি এ রিটায়ার্ড জাস্টিস অর সামথিং দু তিনজনকে মিলে এদেরকে করা উচিত অ্যান্ড দে শুড গেট দ্য বায়োডাটাস অফ দি এদেরকে দিচ্ছে কেন and they should scrutiny scrutiny the thing and then give the prizes shomoyer puraskar shomoy moto dile utsaho barbe khelwar ebong songothokder majhe shei sathe deshu tader kache theke bhalo service pabe bolo mone koren tara tar khasan shimol shomoy songbad dhaka piche poreo thailand ke 4 1 gole hariye asian games bachai porbo hockey er final e utlo bangladesh ashraful islam er jora goler pashapashi score sheet e naam lekhan রোমান সরকার ও রাকিবুল হাসান রোববার বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় ওমানের বিপক্ষে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মাঠে নামবে লাল সবুজের দল ম্যাচের শুরুতেই গোল হজম করে বসে বাংলাদেশ অবশ্য দ্বিতীয় কোয়ার্টারে তা শোধ করেন রোমান এরপর পেনাল্টি থেকে পরপর দুটি গোল করে দলকে চালকের আসনে বসান ডিফেন্ডার আশরাফুল যার প্রথমটি দ্বিতীয় কোয়ার্টারের চোদ্দতম মিনিটে আর দ্বিতীয়টি আসে তৃতীয় কোয়ার্টারের পঞ্চম মিনিটে এরপর চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুর দিকে রাকিবুলের ফিল্ড গোল সহজ জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশের টানা দশ ম্যাচ জিতে আরও একটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে লাল সবুজরা ইতালির বিপক্ষে ফাইনাল ইসিমার জন্য প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছে নেদারল্যান্ডসের ক্লাব ফেইনু ডিফেন্ডার মার্কো সেনেসি চোট থাকলেও দলে রাখা হয়েছে ক্রিস্টিয়ান রোমেরো এবং লিয়ান্ড্রো পারাদেসকে মাত্র ঘন্টা কয়েকের ব্যবধানে ফুটবল বিশ্বের দুই কনফেডারেশন পেয়েছিল দুটি আলাদা চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার জন্য এই অর্জন ছিল আটাশ বছর পর শিরোপার স্বাদ নেয়া ইতালি জানান দিয়েছিল পুনর্জাগরণের তবে সময়ের পালা বদলে বদলে গেছে প্রেক্ষাপট কেন দুই দশক ধরে বিশ্ব ফুটবল রাজ করছে ইউরোপিয়ানরা তাই বলে ল্যাতিন পরাশক্তি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার সুযোগ নেই আর তাই কোপা আমেরিকা ও ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হবার পরই জোরে সরে আলোড়ন ওঠে কেসেরা দুই দলকে তখন দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছিল মুখোমুখি এমন আলোচনা ওঠার পর অবশ্য জমজমাট এই ম্যাচের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করতে খুব একটা সময় নেননি নীতি নির্ধারকরা যার মঞ্চায়ন হবে ওয়েমলিতে একজন অবশ্য ইতালি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়ায় আগের উত্তেজনায় ভাচা তারপরও আর্জেন্টিনা ইতালি ম্যাচ বলে কথা বিশ্বকাপের আগে এমন বড় একটা ম্যাচ হয়তো খুব করেই চাইছিল লিওনেল স্ক্যালোনি তার দল নির্বাচনের ধরন দেখে এমন ভাবনা আসা অস্বাভাবিক নয় ইউরোপের বড় ক্লাবগুলো থেকে সবাইকে জায়গা দিয়েছেন দলে যারা চোটে আক্রান্ত তাদেরও বাদ দেওয়া হয়নি প্রাথমিক দল থেকে এই ম্যাচের জন্য আলবি সেলেস্তেদের ফরওয়ার্ড লাইনে নেই নতুন কোনো চমক যথারীতি মেসি ডি মারিয়া লাউতারো মার্টিনেস সহ আলোচিত সবাই আছেন বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সেল ম্যাচে ওকাম্পোস দিবালা বুয়েন্দিয়াদের নিয়ে এই সংখ্যাটা বারো অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ তারকা রদ্রিগো ডি পলকে ভাবা হয় আর চিনচিনা মিডফিল্ডের নিউক্লিয়াস এছাড়া জিওভান্নি লোসেলসো লিয়ান্ড্রো পারিদেসরাও মাঠের এই অংশে আস্থার প্রতীক তাদের সবাইকে রাখা হয়েছে প্রাথমিক দলে ডিফেন্সে আকাশে নীলরা চমক দিয়েছে মার্কোস সেনেসিকে রেখে এছাড়াও দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ক্রিস্টিয়ান রোমেরো পেজজেলা ওতামেন্দি তালিয়া ফিকো অ্যাকুনিয়াদের সবাই আছেন প্রাথমিক দলে আর পোস্টের নিচে ইনফর্ম এমি মার্টিনেস সহ আছেন আরও তিন রক্ষক जरिमाना कर लीग वन कोचर संगे हाथी आंगुल भेगे गेस गोल रक्षक लेकर এতে চলতি মৌসুম থেকে ছিটকে গেছেন তিনি 
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল ম্যানচেস্টার সিটি ওয়ান্ডা মেট্রোপলিটানোতে সেই ম্যাচ গোল শূন্য ড্র হলেও ম্যাচের ফলাফল ছাপিয়ে আলোচনায় আসে দুই দলের ফুটবলারদের মাঝে বাঘ বিতণ্ডার ঘটনা পরবর্তীতে যা রূপ নেয় হাতাহাতিতে ম্যাচ শেষে টানেলেও চলতে থাকে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যকার এই সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত ফুটবলারদের নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ এরপর ঘটনার তদন্ত শুরু করে উয়েফা প্রায় এক মাস তদন্তের পর এমন অখেলোয়াড় সুলভ আচরণের জন্য ম্যানচেস্টার সিটিকে দোষী সাব্যস্ত করেছে ডিসিপ্লিনারি কমিটি এর জন্য সিটিকে আর্থিক জরিমানা করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা চোদ্দ হাজার ইউরো জরিমানা দিতে হবে তাদের বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় বারো লাখ তেষট্টি হাজার টাকা তবে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য কোনো ধরনের জরিমানা করা হয়নি অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদকে ড্রেসিং রুমে খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোচের তর্কে জড়ানোর খবর নতুন নয় মাঠে ট্রেনিংয়ের সময়ও কোচ ও খেলোয়াড়দের মাঝে বাগবিতণ্ডা দেখা যায় নানা সময়ে তবে কোচের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে হাতাহাতি করে হাতের আঙ্গুল ভেঙে যাওয়ার ঘটনা বিরল হলেও এমন ঘটনা এবার ঘটেছে ফরাসি লিগে কোচ থিয়েরি মালাসপিনার সঙ্গে ড্রেসিং রুমে বাগবিতণ্ডা বাঁধে লেস গোলরক্ষক জা লুই লেকার যা পৌঁছায় হাতাহাতি পর্যন্ত একে অপরের কলার ধরে মারামারি শুরু করেন তারা ঘটনার এক পর্যায়ে রেগে ড্রেসিং রুমের দরজায় ঘুষি মারেন লেকার এতে একটি আঙ্গুল ভেঙে যায় গোলকিপারের যার ফলে চলতি মৌসুমে আর লেসের জার্সি গায়ে মাঠে নামতে পারবেন না তিনি ফরাসি সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গেছে চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই লেসের কোচ ও গোলকিপারের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে শিগগিরই তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে মাসুম রাব্বি সময় সংবাদ বায়ার্ন মিউনিখে আর থাকতে চান না রবার্ট লেওয়ান ডস্কি ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছার কথা এরই মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাব কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বায়ার্নের সঙ্গে লেওয়ান ডস্কির চুক্তি শেষ হবে দু হাজার জুনে তবে এ বছরই বায়ার্ন ছাড়তে চান এই পোলিশ স্ট্রাইকার নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে আগ্রহী লেওয়ান ডস্কি এর জন্য নতুন ঠিকানায় যেতে চান তিনি তার নতুন ঠিকানা হিসেবে বার্সেলোনার নামই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হচ্ছে যদিও এ ব্যাপারে এখনও লেওয়ান ডস্কি কিছুই জানাননি দু সাল থেকে বায়ার্ন মিনুখে খেলছেন এই পোলিশ ফরওয়ার্ড বায়ার্নের জার্সি গায়ে তিনশো চুয়াল্লিশটি গোল করেছেন তেত্রিশ বছর বয়সে স্ট্রাইকার গেল আট মৌসুমে বায়ার্নের ধারাবাহিক বুন্দেস লিগার জয়ের অন্যতম কারিগর লেওয়ান ডস্কি প্রথমবারের মতো রামো সেনানিবাসের গলফ অ্যান্ড কান্ট্রি ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল গলফ টুর্নামেন্ট তিন দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট আটাশি জন পুরুষ গলফার ও নজন নারী গলফার অংশগ্রহণ করেন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের মধ্যে দশ আর্টিলারি ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন খান ও নারীদের মধ্যে ওবায়দা সাইদ শ্রেষ্ঠ গলফার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এছাড়া মেজর আনোয়ার শ্রেষ্ঠ গ্রস ও ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী র্যানার্স আপ হন প্রতিযোগিতা শেষে রামু সেনানিবাসে বর্ণাঢ্য এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে সদর দপ্তর দশ পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ফখরুল আহসান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত হল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট নক আউট ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বারোটি দল জেলার কালীগঞ্জে শুরু হয়েছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুনেসা মুজিব গোল্ড কাপ অনুরোধ সতর ফুটবল টুর্নামেন্ট উপজেলার সরকারি নলডাঙ্গা ভূষণ স্কুল মাঠে এ খেলার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য উদ্বোধনী দিনে মুখোমুখি হয় সুন্দরপুর দুর্গাপুর ইউনিয়ন ও জামাল ইউনিয়ন একাদশ নির্ধারিত ষাট মিনিটের খেলায় সুন্দরপুর দুর্গাপুর ইউনিয়ন দলকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে জামাল ইউনিয়ন এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে আগামী সতেরো মে এ পর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সিরিজের প্রথম টেস্টে কাল শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ সব সংখ্যা উড়িয়ে মাঠে নামছেন সাকিব আল হাসান নিশ্চিত করলেন অধিনায়ক মমিনুল হক বিসিবিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বাধার মুখে গণমাধ্যম কর্মীরা তিন ঘন্টা অপেক্ষার পর মিলল প্রবেশের সুযোগ কেন নিষেধাজ্ঞা বোর্ডের কাছেও নেই সদুত্তর এবং তিন নতুন মুখ সহ হেড কোচ ক্যাবরিয়ারের প্রাথমিক স্কোয়াডে ডাক পেলেন একুশ ফুটবলার 
দীর্ঘদিন পর ফিরলেন হেমন্ত ভিনসেন্ট ষোলো থেকে পঁচিশ মে চলবে ক্যাম্প এই ছিল খেলার সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ে